క్రీస్తునామ పేట అందరికీ శివాభిందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మా ఛానల్కి మరొకసారి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను మీ అందరికీ ఇక్కడ వందనాలు నా ఛానల్ ఆదరిస్తున్నారు ఎంతో విలువైనటువంటి మెసేజెస్ని మీరు క్లిక్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ కూడా సో ఈ వీడియో మరి ధర్మమార్గం భాస్కర్ రాజు గారు వాళ్ళ బ్యాచ్కి ఇది చిన్న కౌంటర్ మాత్రమే ఎందుకంటే మరి సువార్త నడుకుంటే ట్రాప్ చేసేస్తారా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు సో ట్రాప్ అనేది మేము చేయట్లేదండి క్రైస్తవులు ఏమి ట్రాప్ చేయరు సో మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మీరు చేసేటువంటి ప్లానింగ్స్ అంతే తప్ప బెల్లంపల్లి ప్రవీణ్ గారి విషయంలో మీడియాకి లాగి ఏదో చేద్దామని చేశారు ఈయన వచ్చేటప్పటికి కవరింగ్ చేస్తున్నారు తప్పులు ప్రతివాడు చేసి దాన్ని కవరింగ్ చేస్తున్నారు మేము మాత్రం కవరింగ్ చేయట్లేదు సార్ ఇప్పుడు నేను మహాభారతం నుంచి దేవుళ్ళ ట్రాప్ ఒకటి మీకు చెప్తున్నాను దయచేసి చూడండి దేవుళ్ళ ట్రాప్ దేవుళ్ళు ఎలా ట్రాప్ చేస్తారండి మీకు మహాభారతం సభాపర్వతం ద్వితీయ శాసనం ఒకటిలో అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ట్రాప్ చేశాడు ట్రాప్ నెంబర్ వన్ ఇదేంటంటే జరాసంధుడు అని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఈ జరాసంధుడిని వధించడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్రాహ్మణ వ్యాసాలలో వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఆయన సంహరిస్తారు చంపుతారు దీన్ని మనము చూస్తే అక్కడ శిశుపాలుడు ఆయన ఉంటాడు ఒకసారి సభలో యాగం చేస్తున్నప్పుడు ఈ సభలో ఏమవుద్దంటే కృష్ణుడికి పూజలు చేస్తూ అన్నీ చేస్తుంటే శిశుబాలుడు ఏమంటాడు తెలుసా స్త్రీ వద చేసినటువంటి వాడికి మర్యాదలు చేస్తారా అని అంటూ ఇతను చెడు నడత నడిచిన వాడు కదా ఇతను మీరు పూజలు చేస్తారా అని అంటూ అంటే ఏమంటాడు అంటే లాస్ట్లో జరాసంధ్రుడికి భయపడి పదిసార్లు పారిపోయాడు శ్రీకృష్ణుడు అంట జరాసంధ్రుడికి భయపడి పదిసార్లు పారిపోయాడు అంట పారిపోయి బ్రాహ్మణ కపట వేషాలలో వెళ్ళి సంహరించడం వీరత్వమా అని అడుగుతున్నాడు శిశుపాలుడు ఓకే అంటే ఇది ట్రాప్ ఏంటంటే అతను చంపడానికి బ్రాహ్మణ వేషాలలో వెళ్ళారు ఇది వేసింది మీ వాళ్ళు అండి శ్రీకృష్ణుడు అండి ట్రాప్ నెంబర్ వన్ ఇది కాబట్టి దేవుడు అయింది ఎందుకు ట్రాప్ వేసాడు ఒక వ్యక్తిని చంపడానికి ఎలా ట్రాప్ చేశారా క్రైస్తవుల మీద పడుతున్నారు మీరు దేవుళ్ళ ట్రాప్ ఉందండి దీని దేవుళ్ళ ట్రాపే మరి ఇది శ్రీకృష్ణుడు జరాసేంద్ర చంపడం డైరెక్ట్ చంపచ్చు కదా బ్రాహ్మణ వేషాలలో వెళ్ళింది చంపాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆదిపర్వం అష్టమ శ్వాసం టూలో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే బ్రహ్మ ట్రాప్ చేశాడు ట్రాప్ నెంబర్ టూ బ్రహ్మ ట్రాప్ చేసింది ఏంటంటే సుందోపసందులు అనేటువంటి ఇద్దరు ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే వీళ్ళని చంపడానికి విశ్వకర్మతో బ్రహ్మ అంటాడు నువ్వు ఒక స్త్రీని సృష్టించు తిలోత్తమ అనేటువంటి ఆమెను సృష్టించు అంటాడు ఈ తిలోత్తమ ఆమెను సృష్టించిన తర్వాత చెప్తాడు నువ్వు ఎందుకు పుట్టావో తెలుసా నువ్వు ఎందుకు సృష్టించబడ్డా తెలుసా వాళ్ళిద్దరికీ కలహం వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళు కలహించుకొని కొట్టుకొని చచ్చిపోయేటట్టుగా నువ్వు చేయాలి అని అని ట్రాప్ వేస్తాడు అప్పుడు ఈమె వెళ్ళి ఈమె కనపడగానే తిరోత్తం అనగానే నాది నాది అనుకుని ఇద్దరు కలహించుకుని ఎలా కలహించుకుంటారంటే ప్రాణాలు పోయేంతవరకు కొట్టుకుని ఇద్దరు చేస్తారు ఇది బ్రహ్మదేవుని ట్రాప్ మహాభారతంలో మీకు ఎవిడెన్సెస్ పెడతాను అన్నీ కూడా ప్రతిదానికి ఎవిడెన్స్ పెడతాను చూడండి అంటే బ్రహ్మదేవుడు సుందోపసందులను చంపడానికి ఈ ట్రాప్ వేసాడు ఒక అమ్మాయి తిలోత్తమ అన్నారు నేను నెట్లో చెక్ చేస్తాడు తిలోత్తమ పాట ఉంది తిలోత్తమ వయ్యారమైన ఇదో పాట ఉంది అంటే తిలోత్తమను ఉపయోగించింది దేనికి అంటే ఆళ్ళు చంపడానికి ట్రాప్ ఈయన వేసాడండి క్రైస్తవులు కాదండి ట్రాప్ వేసింది మహాభారతంలో బ్రహ్మ వేసాడండి బ్రహ్మ సృష్టిగా తండ్రి కదా మీరు నెంబర్ త్రీ మనం చూస్తే ట్రాప్ నెంబర్ త్రీ ఇదెవరు వేశారంటే ఇంద్రుడు వేశాడు మహాభారతం 
ఆది పర్వం చతుర్శ్వాసము ఒకటిలో ఏమంటుందంటే ఇంద్రుడు మేనకను ఏం చేశాడు అంటే ఆ తపస్సు భగ్నం చేయమని పంపించాడు ఇది ఆల్రెడీ సాంబన్న వీడియోలో చెప్పాడు ఆల్రెడీ అది కానీ వేరే బుక్లో నుంచి చెప్పాడు ఇది మహాభారతం నుంచి నేను ఎవిడెన్స్ పెడతాను చూడండి అంటే ఇంద్రుడు కంటే గొప్పవాడు అయిపోతాడేమని చెప్పేసి మేనకను పంపి ఆ యొక్క తపస్సును భగ్నం భగ్నం చేసి చెయ్యాలి ఇది ట్రాప్ ఇది మూడవ దేవుడు ట్రాప్ అంటే ఒక వ్యక్తిని తపస్సు భగ్నం చేయడానికి ఇలాంటి ట్రాప్స్ వేస్తుంటారా ఓకే నెంబర్ ఫోర్ ట్రాప్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే ఇదే ఆది పర్వం తృతీయ శ్వాస ఒకటిలో ఏముంటుందంటే త్రి త్రిమూర్తులు ఉన్నారు భూదేవట త్రిమూర్తులకు ప్రార్థన చేసిందండి ఏమైనా ప్రార్థన చేసిందంటే త్రిమూర్తులారా నేను భూభారాన్ని మొదలైపోతున్నాను మరి భూభారాన్ని తగ్గించండి అని అంటే త్రిమూర్తి వచ్చి ఏం చెప్తారంటే అమ్మ నువ్వేం భయపడకు కురుక్షేత్ర యుద్ధం అనేది ఒకటి చేస్తాము వాళ్ళు వాళ్ళు కలహించి కొట్టుకుని చచ్చిపోతారో అదే యుద్ధం అమ్మ అదే కురుక్షేత్ర కురుక్షేత్ర యుద్ధం కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకు చచ్చిపోతారు అని చెప్పేసి త్రిమూర్తులు ట్రాప్ వేశారు అక్కడ త్రిమూర్తులు ట్రాప్ ఏంటి వాళ్ళలో వాళ్ళకి కలహాలు పెట్టేయడం వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్టుకునేటట్టు చేయడం వాళ్ళు వాళ్ళు జోదం ఆడుకొని వాళ్ళ వాళ్ళు చంపుకొని రేంజ్ అంటే భూదేవి భూభారం తగ్గించడం మనకి భూ భూమికి అంత భారం ఏమైపోయాడు నాకు అర్థం కాలేదు భూభారం తగ్గించడానికి భూదేవి ప్రార్థన చేస్తే త్రిమూర్తి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కలహాలు పెట్టి ఇది కురుక్షేత్ర యుద్ధం మన మనవాళ్ళు ఏమంటారు ఇది ధర్మ యుద్ధం అని అంటారు ధర్మ యుద్ధం అని అంటారు కానీ ధర్మ యుద్ధం జరిగిందే ఇక్కడ భూభారం తగ్గించడానికి త్రిమూర్తులు వేసిన ట్రాప్ ఇది ఈ నాలుగు కూడా త్రిమూర్తులు భూభారం తగ్గించడానికి వాళ్ళు వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఈ నాలుగు మనం ఆలోచన చేస్తే శ్రీకృష్ణుడు ట్రాప్ చేశాడు బ్రహ్మ ట్రాప్ చేశాడు ఇంద్రు ఇంద్రుడు ట్రాప్ చేశాడు త్రిమూర్తులు ట్రాప్ చేశాడు మీ దగ్గర మీ మహాభారతంలో ఉందండి మాట్లాడితే క్రైస్తవులు మాట్లాడితే మీరు క్రైస్తవులు పడిపోతున్నారు కానీ ట్రాప్ చేసేది మేం కాదని మీ దేవుళ్ళే ఆ సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి ట్రాప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మహాభారతాలు మీకు చూపించిన నాలుగు కూడా నేను మీకు ఎవిడెన్స్ పెడతాను ఆ ఎవిడెన్స్ మీరు చూడండి ఏది నిజం ఏది సత్యం అనేది మీరు గమనించండి దేవుళ్ళ ట్రాప్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఒక్కొక్క దేవుడు ఒక్కొక్క రకంగా ట్రాప్ చేసాడు వాళ్ళని చంపడానికి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చేశాడంటే జరాసంధుడు చంపడానికి ట్రాప్ అది బ్రహ్మ చేశాడంటే సుందోపసంధుడిని చంపడానికి ట్రాప్ అది ఇంద్రుడు మేనకని పంపాడంటే విశ్వామిత్రుడిని భగ్నం చేయడానికి ట్రాప్ అది మరి త్రిమూర్తులు కూడా భూభారం తగ్గించడానికి వాళ్ళు వాళ్ళ కలహించి కొట్టుకునేటట్టు చేశారు ఇవన్నీ ట్రాపులు కాదండి సువార్తలు అంటుకుంటే మేము ట్రాప్ చేస్తామా ఏమంటే ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది వచ్చి వెళ్ళిపోయారండి ఎంతోమంది క్రైస్తవులు ఇతర రకంగా తిరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఈ భూమి మీద క్రిస్టియానిటీకి హాని చేద్దాం అనుకుంటే సముద్రంలో కాకిరట్ట వేసినట్టేనండి మీరు చేసేది సముద్రంలో కాకిరట్ట ఈరోజు చూడండి కౌంటర్స్ మీద కౌంటర్స్ వేస్తున్నారు కౌంటర్స్ మీద కౌంటర్స్ మీ గ్రంథాలను ప్రతిది బయట లేకుండా మీ ప్రతి వీడియోకి కూడా మా వాళ్ళు ప్రతి కౌంటర్ మీ గ్రంథాలను చెప్తున్నారు మీకు ఆ కౌంటర్స్కి సమాధానాలు చెప్పడానికి కూడా మీకు ఉండదు ఎందుకంటే మీకు తెలియదు మీ గ్రంథాలు మీ ఇళ్ళల్లో ఉండవు మీకు సబ్జెక్టే సరిగా తెలియదు ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ చెప్దామన్నా ఎక్కడ దొరికిపోతాము అని వీటి చాలామంది చెప్పట్లేదు అందుకే మీ గ్రంథాలు చూపించండి దేవుళ్ళ ట్రాప్ రాధా మనోహర్ దాస్ గారిని కానీ వెగ్గోవాన్ కానీ ట్రాప్ చేయాల్సిన పని క్రైస్తవ్యానికి లేదు అని మీరు మీరు అతన్ని కవర్ చేయడానికి మీరేం చేస్తున్నారంటే ట్రాప్ అని మాట వాడారు ఇప్పుడు నేను చూపించిన ట్రాప్ కరెక్టా కాదు ఒకసారి చెప్పండి నాకు ఇవన్నీ నేను చూపించారు కదండి నలుగురు కూడా నాలుగు పాయింట్స్ కూడా ఇది కరెక్టా కాదా ఒకసారి మీరు కౌంటర్ వీడియో పెట్టండి అసలు కదా ఏంటనేది ఇందులో మహాభారతం నుంచి మీకు చూపిస్తాను థ్యాంక్